Masanja Television. We do gospel. Yes, mtazamaji wa Masanja TV tupo msibani makaburini Kinyerezi uh, sehemu ambapo mwili wa marehemu uh, aliyefahamika kama Bosi Martha lakini jina lake akifahamika uh, kama ma, uh, Martha Michael Shilole. Hapa ndipo sehemu ambapo makaburi ambayo mwenzetu safari yake ya mwisho nafikia hapa. Lakini nimekutana na moja kati ya watu ambao walishirikiana naye kwenye kazi uh, enzi za uwei wake na hapa nipo na Oscar Nyelele nipo na MC mwenyewe eh? <laughs> MC Pepe mambo vipi mzee swali na waje sana na msipo asante shapoa na yote ya kazi ya Mungu na wote tunaenda huko huko kwa hiyo shapoa nashukuru Mungu sawa nyinyi ni moja kati ya watu ambao mlishirikiana kwa karibu zaidi na bosi Martha unamzungumziaje bosi Martha enzi za uwei wake Uh, kwa kifupi naweza kumzungumzia ni msichana fulani ambaye mchapa kazi anayejelewa anachokifanya nini yani sio mtu kukata tamaa ana, ana, anajitahidi kujifunza na kuelewa kile ambacho anachoona kwa mtu kumuliza maswali hivi na hivi ili mradi approve kwa hiyo ni msichana anayejitambua kisa Oscar mambo vipi bwana poa kiasi siwezi kusema sawa wewe ni moja kati ya watu ambao una historia naye Bosi Martha na nakumbuka hata kwenye show yako ya Oscar Nyelele comedy ya Chekelea comedy pale fanyika Kebiz alikuwa ni moja wa miongoni mwa watu ambao walikuwepo pale na walihusika katika perform. Unajisikiaje kwanza? Pigo hili unahisi kuna mtu yote ambaye anaweza kuliziba hususan katika tasnia ya comedy nchini Tanzania? Um, yani nashindwa ni ni, ni, ni wapi lakini ni mtu kwanza wakati naandaa Chekelea ni mtu ambaye alikuwa ananisa support ananitia moyo anambia ushai kuanda show naambia bado nilikuwa najifunza tu kuanzia ngoma yangu na bwana show kuna changamoto hivi na hivi lakini Mungu atusaidie ukiwa na nia utafika na kweli na naambia nitakuja kusupport basi mimi nikashukuria tu labda akazungumza kweli akaja akani support anatia moyo mpaka jambo likafanikiwa nikakutana naye mara mwisho kwenye show ya cheka cheka tuko yeye alinialika basi leo kama hivi na 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 na, 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 na mzika yani ndio hivyo yani Yeah. Wewe taarifa ulizipokea wapi kwa mara ya kwanza taarifa za msiba wake? Mimi taarifa nilizipokea kwa Pepe. Pepe ndo alinipigia simu. Mimi kwa sina ile ile Pepe akanipigia. Bwana eh. Kuna taarifa nimesikia sijui zina ukweli. Ngambia bwana Masa Masia atunaye Bosi Masa. Nikasema ngoja ni improve. Nikampigia kuna dogo moja yuko pale Chekatu. Ni mwanafunzi wangu ambaye mimi nimemfundisha kufanya comedy. Nikampigia. Habaza shikamu ngambia mara baba ndoa <laughs> Uh, taarifa hiyo nilipata kwenye grupo la wana tua tulikuwa tuna uh, issue ya wana tua ya Idris Sultani uh, lakini na ye maremo ilibidi awe posema kuna vitu vitu fulani tu vilijitokeza sasa tulivokaa tukaiona message bwana alituma na isi Idris kitu kama hicho ya kwamba Martha amefariki kwa hiyo hapo ndo mpanza kuipata taarifa kwa nikajaribu kuhakiki kwamba hii taarifa ni kweli ama si si kweli lakini baadhi ya watu nimewachiki cheki wakanambia kweli kwa hiyo na hata huyo Oscar ni mtu wa karibu naye tulikuwa tunaenda naye kwenye matua haya mikoani kwa nikajaribu kumpa naye taarifa ajue kwamba kuna mtu wa karibu yetu amepotea 
maneno ambayo yanazungumziwa mtaani ni kuhusiana na mastaa nyie ambao tayari imeshatangulia kwa muda mrefu sana kwenye comedy uh, kumpost Martha baada tu ya kufariki kwake na watu wengi wamekuwa kisupport na kukipushi kazi ambazo alizifanya kabla hajafariki na imeonekana kwamba ni watu ambao mna support sana watu kwa wapo vipi kwa upande wako umewahi kufanya kazi nimeona clip ambayo MC Pilipili aliposti ukishirikiana naye katika ile comedy lakini umewahi kuwa na mchango gani kwa Martha katika comedy yake Ah, Martha najua hii si kila mtu anaweza kaongea au kusoka kwa sababu ndio hivyo amepotea amekufariki ame lakini Martha alikuwa afanye stand up comedy lakini show ya kwanza tulikutana naye kwenye show ya MC Pilipili alikuwa anaogopa the stage lakini tulikuwa tunamweka sawa na tunampa e, e, zile kanuni za kuchekesha natakiwa uwe na hivi 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 mpaka alipofikia pale kuna watu ambao tuliomjenga umeona lakini kwa sasa hivi paka alipokuwa huko kwenye cheka tu anaonekana lakini kuna baadhi ya vitu tulikuwa tunashare naye japokuwa <coughs> atu yawai kuperform kwenye show ya, ya cheka lakini kuna show hizi za nyuma nyuma hizi tushaanza naye kwa hiyo alipoendelea huko ndo akawa na msingi mzuri wa kufanya hichi kitu sawa poleni sana asante sana moja kati ya watu ambao walifanya naye kazi nyingi sana na katika stage moja na bosi Martha yani marehemu bosi Martha ni huyu hapa comedian kutokea cheka tu yeye anafahamika sana kutokea katika jukwaa hilo la cheka tu kwa kufanya comedy na ni moja kati ya vijana ambao wana talent kubwa sana katika swala zima la comedy pole sana mzee asante mwana wewe taarifa za msibo ulizipokea ukiwa wapi um, kwanza ni wala jua kila kitu kuhusu Martha wake yani hivyo tulikuwa tunapeana kwa sababu tuna group yetu ni cheka tu performance kwa hiyo taarifa tulikuwa tunapewa sasa mimi nilikuwa nimelala tu asubuhi tunashangaa kuna dewa anakuja na oya 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 amka mwanangu nini mwanza kafariki ah yani nilipokea kwa mshtuko mguu kwa sababu yani sikuwahi kutegemea kama yani kwanza sikuamini yani mpaka nilipofika kwenye msiba ndio nikajua he bwana kweli ana sawa umesema taarifa ulikuwa nazo kwamba Martha alikuwa anasumbuliwa na nini na nini kilikuwa chanzo mpaka kumfikia umauti unaweza kutuambia Martha alikuwa anasumbuliwa na nini hasa um, Martha alikuwa anasumbuliwa na kichwa kichwa sana sana ndio kinamsumbua na hadi siku ambayo anaenda kwake hiyo siku alikuwa anasumbuliwa sana na kichwa sasa taarifa ambazo baada ya hapo akapelekwa sio hospitali nasikia maria akapanda kichwani sui paka ikasababisha sui masuala ya uti wa mgongo yani siku yani hayo mambo hayo mambo msielewi mwenyewe kwa ndo hivyo na hisi hiki inavyosemekana ndo kifo chake kimetokea kuhusiana na hayo magonjwa kichwa na hayo masuala ya malaria ya kupanda kichwani na vitu vingine wewe umeperform naye mara nyingi sana kwenye jukwaa la cheka tu. Unamjua uwezo wake na jinsi ambavyo alikuwa anafanya comedy yake. Unahisi kuna mtu mwingine katika industry ya comedy mwanamke ambaye anaweza ku replace pengo ambalo Martha ameliacha. Bwana, hii ni ngumu sana kwa sababu kwenye stand up comedy Tanzania tulikuwa tuna wanawake wawili. Lakini tunamzungumzia Martha kama msichana pekee kwa sababu ni kijana. Mama wawili ni mzima yani tuseme anafanya comedy for fun tu yani kwamba hivyo tu na anapenda basi lakini Martha alikuwa ni kijana ambaye anatafuta sasa kufanikiwa kupitia hicho kitu umeshasoma sasa kufariki yeye imeleta pengo kubwa kwa sababu Yesu anakujaga wasanii wengi wa kike lakini bado ndio maana bado hujaona mchekeshaji yote wa kike kuperform cheka tu uwezo bado tunajitahidi sasa hivi kuwatengeneza tunajitahidi sasa hivi kuwa kuwa kuboresha zaidi kufanya kitu kizuri lakini Martha si alikuwa ni the best kwanza alikuwa talented na um, na style yake ambayo style yake ni kama ya ile ya Kiswahili yes kwaoni ni bwana ni pengo haiwezi kuzibika Martha ni Martha na hakuna kama Martha pole sana eh bwana shukrani sana poa endelea kuwa na sisi kutokea makaburini jina langu naitwa Evans Job Evans Kazi unaweza kunita hivyo Masanja TV stay tuned tupo bado msibani makaburini ambako ndo safari ya mwisho ya mpenzi wetu bosi Martha Martha Michael Shirole amepumzishwa maeneo haya kinyerezi lakini nimekutana na moja kati ya watu ambao ambaye ameshirikiana naye wakati wa uhai wake bosi Martha kwa kazi nyingi sana anaitwa MC Rukinga mambo vipi pole sana asante pole wote sawa watu wanaweza kuwa na mfahamu bosi Martha 
katika industry ya comedian hapa nchini Tanzania comedy hapa nchini Tanzania lakini nawamfahamu nje kama boss Martha yukoje na vitu kama hivyo tunatamani kusikia kutokea kwako unamfahamu je boss Martha uh, Martha Marem ambaye uh, tumetoka kumpumzisha ni mtu ambaye anaweza kumzungumza ni mmoja kati ya wadada wa changamfu sana uh, wote kama unavyotuona system yetu kila mmoja alikuwa na urafiki na masa personally alikuwa urafiki binafsi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni rahisi kufikika anapenda utani ni mtu ambaye anapenda kujifunza ni mdada ambaye kat, uh, katika yote ni mdada ambaye alikuwa na ndoto alikuwa na kila siku alikuwa akiongea naye anajiona ni mtu ambaye industry ya comedy hasa kwa wanawake alikuwa anajiona anaweza atafika mbali atafika mbali ndoto zake binafsi kwa maisha yake na ya familia kwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mzuri in short naweza nikasema alikuwa ni mtu mzuri sana kati yetu sisi wana team wote sawa so, maneno yanaendelea mtaani kuhusiana na chanzo cha umauti wake mpaka umemkuta boss Martha lakini watu wa karibu nyenye ndio mnaweza mkaiambia jamii nini tatizo ambalo lilimkuta marehemu mpaka kufikia umauti Nadhani paka sasa kwa hekima itakuwa ni ili swala nikiliachia kwa wanafamilia kulizungumza nini hasa kwa sababu hata sisi mbali na kwamba tulikuwa tupo karibu lakini familia ndio aliyomuuguza katika kipindi chote hivyo uh, nachelea na, na, na kusema sababu hasa ni nini lakini nadhani kama familia bado haijasema basi naamini muda mchache wakitakapoona kwao ni vema na ni hekima watakuja kuweza kutuelezea kisa uh, ama sababu ambayo ilipelekea kuchukua kupotea ama kuchukuliwa uhai wa Martha. Pole sana. Asante pole wote. Shukrani sana. Ah. Yes, mtazamaji wa Masanja TV bado tupo msibani na tumeendelea kukutana na watu tofauti tofauti ambao walikuwa ni marafiki, ndugu, jamaa uh, wa Boss Martha, wa Marem Boss Martha. Sasa tumekutana na moja kati ya watu ambaye ameshiriki, mtu ambaye ameshirikiana naye kwa namna kubwa sana katika tasnia ya comedy hapa nchini Tanzania ni MC Wili kutokea cheka tu. Mambo vipi bro? Safi. Pole sana. Nashukuru taarifa za msiba ulizipokea ukiwa wapi? Sasa taarifa za msiba nilizipokea nikiwa nyumbani na jiandaa kwenda kwenye kikao fulani vya asubuhi. Ah nikapokea text kutoka kwa Koi kwamba Martha amefariki. Ah. Ilikuwa ni taarifa ngumu na ikafanya siku nzima iwe siku mbaya na ngumu kuliko siku zote ambazo nime experience labda umwaka. Ya yeah, nilikuwa nyumbani Busmasa ulimfahamu je wewe nje ya kuwa rafiki nje ya kuwa mtu ambaye ulifanya naye kazi mbalimbali uh, katika majukwaa tofauti tofauti ya kuchekesha hapa nchini Tanzania ulimfahamu je nje yake Martha alikuwa ni mcheshi lakini jukwani Martha ukikaa naye kwenye maongezi serious ni bonge la rafiki Martha atakwambia wili unafanya hiki unafanya kitu kizuri sana kwa nini usiongeze kitu hiki Martha anaweza akakwa. kama unajua Martha alikuwa na ile boss food anafanya biashara nje Martha ni mpambanaji kuliko mtu ambavyo anaweza akafikiria ukimuona jukwani anavyofanya vile ukimuona post zake unaweza ukajua this girl is having a lot of fun lakini alikuwa na have zile fun kwa ku struggle ana fight ana fight she was a real fighter kwa maisha kwa hiyo tutamkumbuka tutamkumbuka kwa mengi mimi binafsi nakumbuka niliwahi kuwa kwenye show moja hivi tukatoka kwenye ile show tukakutana na changamoto fulani Martha akanifaa atakaniambia Wilson ndio kwanza tunaanza tutakutana na hizi changamoto nyingi sana 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 we can do this we can do this she was always there yani apart from stage ni she was a friend dada yeah yeah so Uh, mengi anasema mtaani kuhusiana na chanzo cha mpaka boss Martha anafikiwa na umauti labda we mtu wa karibu mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi chanzo hasa kilikuwa nini mpaka Mariam alifikwa na umauti Martha alianza kulalamika mgongo unamuuma mimi kuna siku aliniambia nichoka bana takutafuta wakati anapika zile kokoto akaniambia naumwa kwenye group waka post master anaumwa kwa tukawa tunamcheki anasema malaria malaria wakaanza kusema uti wa mgongo kwa hiyo ikawa uti wa mgongo malaria uti wa mgongo malaria nikasafiri ikawa nimepata gap kidogo la kuwasiliana na Martha narudi ndio nakutana na hiyo taarifa sasa ipo ni sana 
Kwayo. Eh. Say, hi, ni majonzi. Masikiti kwamba yamendelea kubaki kwenye industry ya comedy hapa nchini Tanzania. Kwa kupoteza kiungo muhimu sana, ususa ni kwa jinsia ya kike. Boss Martha likuwa ni moja katia wadada ambao walikuwa anelekea kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye comedy hapa nchini Tanzania. Ususa ni katika jinsia ya kike kama nilivu kuambia, lakini matunda yake likuwa tayali mishanza kuonekana. Kutokea katika jukwala cheka tu MC Wiri. Stay tuned. Television. We do gospel.